हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है ये जो ट्रीटी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माय आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन इस लेक्चर का पी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं अभी हमारी बिग दिवाली सेल चल रही है जिसके तहत आपको 60 परसेंट ऑफ मिलेगा जो अलग अलग हमारे पेन ड्राइव कोर्सेस हैं जैसे एसएससी है यूपीएससी है स्टेट पीएससी कोर्सेस हैं यूपीएससी ऑप्शनल कोर्सेस हैं एसएससी एस कोर्सेस है लॉ एग्जाम कोर्सेस हैं डीएमआरसी एग्जाम्स है और दूसरे एग्जाम्स हैं आप स्टडी आई वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेस के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है क्योंकि हाल ही में कुछ टाइम पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया है फॉर इंडिया टू एसीड टू द प्रोटोकॉल अंडर डब्ल्यू एच ओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल तो ये जो डब्ल्यू एच ओ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी इसके अंदर जो एक प्रोटोकॉल है उसको हमने एक्सेप्ट किया है हम उसका पार्ट बनने के लिए तैयार हो गए और ये जो प्रोटोकॉल है ये रिलेटेड है टू एलिमिनेट अनलॉफुल ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट जो टोबैको प्रोडक्ट तम्बाकू के अलग अलग जो प्रोडक्ट होते हैं उनका अवैध व्यापार को खत्म करने के लिए ये प्रोटोकॉल है तो भारत ने ये कहा कि हम भी इस प्रोटोकॉल का पार्ट बनेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर हम डब्ल्यू एच ओ की बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि अगेन एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो डब्ल्यू एच ओ है इसका कब स्टैब्लिशमेंट हुआ सेवेंथ अप्रैल 1948 ये डेट भी याद रखनी है और जो दूसरा पॉइंट याद रखना वो ये है कि जो ये डब्ल्यू एच ओ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिलेटेड है पब्लिक हेल्थ से और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अगेन जिनीवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है तो ये कुछ पॉइंट्स भी हमें ध्यान रखने हैं अगर हम बात करें इस ट्रीटी की जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है ये वर्ल्ड की फर्स्ट मॉडर्न डे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ हेल्थ ट्रीटी है जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये पहली ऐसी ट्रीटी है साथ में इट इज आल्सो द फर्स्ट ट्रीटी नेगोशिएटेड अंडर द स्पाइसिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये पहली ट्रीटी है जो ऐसे साइन की गई है और ये जो ट्रीटी है ये फोर्स में कब आई इन फेबररी 2005 और इस ट्रीटी को साइन लगभग 168 आउट ऑफ 192 डब्ल्यूएचओ मेंबर्स ने किया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका पर्पस ये है कि जो टोबैको है उसको कंट्रोल किया जाए अब ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी प्रोवाइड करती है इंटरनेशनली कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स टू कॉम्बैटिंग द टोबैको एपिडेमिक्स जो टोबैको से रिलेटेड कई सारी महामारियां फैल सकती हैं उसको कैसे रोका जाए तो एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट उसके लिए कैसे लिया जाए ये चीज़ प्रोवाइड की जाती है कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स भी बताती है ये ट्रीटी कि जो भी इस ट्रीटी को साइन करेगा जो इस ट्रीटी का हम कहेंगे इसका पार्टी बनेगा उसको कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो इस ट्रीटी में है क्या क्या स्टेप्स वो हो सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एडॉप्टिंग टैक्स एंड प्राइस मेजर्स टू रेड्यूस टोबैको कंजम्पन अब क्या है कि कोई भी टोबैको प्रोडक्ट है अगर उसकी प्राइस बहुत कम होगी तो उसे लार्ज स्केल में कंज्यूम किया जा सकता है इसलिए क्या है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और इससे क्या होगा कि इसका प्राइस बढ़ेगा और अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो मे uh, भी इसका जो कंजम्पन है वो रिड्यूस होगा दूसरा क्या है बैनिंग टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप अब ये भी है कि जैसे टोबैको प्रोडक्ट है उसका जो एडवर्टाइजमेंट ना हो उसका प्रमोशन ना हो जैसे फॉर एग्जांपल जब भी हम मूवी देखने जाते हैं तो उससे पहले एक मैसेज आता है कि अगर कोई टोबैको प्रोडक्ट जो है उसको कंज्यूम करता है तो उससे कैंसर हो सकता है तो एक अवेयरनेस जनरेट की जाती है टोबैको प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं की जाती क्योंकि भारत भी इस ट्रीटी का पार्ट है इसलिए भारत में भी जो जो ये ये बैन है कि टोबैको प्रोडक्ट को प्रमोट ना किया जाए इसको कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप ना करे 
या फिर इसका एडवर्टाइजमेंट ना किया जाए इसके अलावा इस ट्रीटी में क्या प्रोवाइडेड है क्रिएटिंग स्मोक फ्री वर्क एंड पब्लिक स्पेसिस ऐसी जगह क्रिएट करना जहां पे लोग स्मोकिंग ना कर रहे हैं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब जो पब्लिक एरिया है वहां पे जो स्मोकिंग है उसको बैन करना अगर कोई करता है तो उस पर दंड लगाना है ना ये भी स्टेप भारत भी ये स्टेप ले ही रहा है साथ में पुटिंग प्रोमिनेंट हेल्थ वार्निंग ऑन टोबैको पैकेजेस अब जैसे कोई सिगरेट ही है या दूसरे टोबैको प्रोडक्ट है तो उसके कंजम्पन की वजह से क्या हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ सकता है जैसे कैंसर हो सकता है तो वो, वो उसकी जो पिक्चर है कि किस तरीके की कंडीशन हो सकती है अगर आप ऐसे टोबैको प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं तो वो पैकेज के ऊपर उस पिक्चर को भी लगा दिया जाता है लेकिन अगेन इसमें भी जो कंपनीज है वो काफ़ी दिमाग लगाती है वो ऐसा पिक्चर लगाती है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये पिक्चर किस चीज़ का पिक्चर तो लगा देंगे कि ये कैंसर का पिक्चर है लेकिन फिर भी जो पिक्चर हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वो किससे रिलेटेड है दूसरा ये भी पॉइंट सामने आता है कि भले ये पिक्चर देख भी लेते हैं लोग उन्हें समझ में भी आ जाता है कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है या स्मोकिंग करने से लंग लंग कैंसर हो सकता है अलग अलग बीमारियां फैल सकती हैं लेकिन फिर भी माइंड इस तरीके का है Uh, कुछ बिहेवियर इस तरीके का है कि हम उसको कंज्यूम करते हैं तो वो एक अलग पॉइंट है uh, दूसरा ये भी है कि कॉम्बैटिंग इलिसिट ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट जो अवैध व्यापार है टोबैको प्रोडक्ट का उसको भी रोकना तो ये जो ये जो प्रोटोकॉल है जिसको भारत ने एक्सेप्ट किया भारत जो कह रहा है कि हम uh, इसका पार्ट बनेंगे वो इस पार्ट से रिलेटेड है इस प्रोविजन से रिलेटेड है इलिसिट uh, ट्रेड इन टोबैको प्रोडक्ट जो अवैध व्यापार है टोबैको प्रोडक्ट का उसको रोकने के लिए अब ये जो प्रोटोकॉल है जिसको भारत ने एक्सेप्ट किया है भारत ने कहा कि हम इसका पार्ट बनेंगे ये किसके अंदर है अंडर आर्टिकल 15 ऑफ डब्ल्यू एच जो ये प्रोवाइड करता है क्या एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ इलिसिट ट्रेड हर तरीके का जो अवैध व्यापार है उसको खत्म करना उसका खात्मा करना एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्मगलिंग एलिसिट मैन्युफैक्चरिंग जो स्मगलिंग है उसको रोकना uh, जो अवैध जो बनाया जाता है अवैध जो मैन्युफैक्चर किया जाता है अलग अलग टोबैको प्रोडक्ट का उसको रोकना और कैसे बाय सप्लाई चेन कंट्रोल मेजर्स टू बी अडॉप्टेड बाय पार्टीज सप्लाई चेन मेजर्स लिए जाएं जैसे जो टोबैको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है उसको कंट्रोल करना बाय लाइसेंसिंग प्रोसेस या जो मशीनरी है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट उससे रिलेटेड अगर हम लाइसेंसिंग या दूसरा कोई रेगुलेशन लाएं साथ में जो भी प्रोड्यूस कर रहा है जो जो इन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है टोबैको प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है उनको कुछ डेलीजेंस रखना या केयरफुलनेस रखना जैसे रिकॉर्ड कीपिंग रखना ये सारे एस्पेक्ट तो अगर सप्लाई चेन कंट्रोल मेजर्स लिए जाएंगे तो जो अवैध व्यापार है टोबैको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड वो रोका जा सकता है तो ये प्रोटोकॉल बेसिकली इसी आस्पेक्ट से रिलेटेड है ये जो प्रोटोकॉल ये भी प्रोवाइड करता है कि कौन कौन से कौन कौन से आस्पेक्ट ऑफेंसेस कंसीडर किए जाएंगे या क्या क्या स्टेप लिए जाएंगे जिससे कि जो भी जो भी पार्ट है जो प्रोविजन है इस प्रोटोकॉल में उनको एनफोर्स किया जा सके जैसे ये प्रोटोकॉल क्या प्रोवाइड करता है कि जो टोबैको प्रोडक्ट है जिनका जो अवैध व्यापार हो रहा है उनको सीज करना और उनको डिस्पोजल करना किस तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है इन सीज प्रोडक्ट को आ, मतलब हम कहें कि जो जो निपटान किस तरीके से किया जा सकता है सीज प्रोडक्ट को तो ये प्रोटोकॉल ये भी प्रोवाइड करता है साथ में ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो भी जैसे हमने डिस्कस किया कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है अलग अलग कंट्रीज इसका पार्ट है इसलिए क्या है कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो सके अलग अलग कंट्रीज आपस में कोऑपरेट करें और कैसे कोऑपरेट करें इन इंफॉर्मेशन शेयरिंग साथ में मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी क्योंकि क्या होता है कि ये भी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का पार्ट बन जाता है अलग अलग कंट्रीज अगर एक कंट्री में कोई टोबैको 
प्रोड्यूस हो रहा है या कोई टोबैको प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको इन लीगल वे या ऑर्गेनाइज क्राइम के थ्रू क्या होता है दूसरी कंट्रीज में भी सप्लाई किया जा सकता है तो इसके लिए क्या है एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है जो एजेंसीज हैं उनको पता होना चाहिए कि इस जगह पे ऐसी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है और इसलिए क्या वो अलर्ट में भी रहेंगी इस, इस वजह से तो इसके लिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो कंट्रीज के बीच में कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो अगर कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उससे रिलेटेड एक कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करना चाहिए जो भी कंट्रीज इस ट्रीटी का पार्टी है साथ में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना कोऑपरेशन इन साइंटिफिक एंड टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल मैटर्स इन सब में भी एक कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन की जरूरत है और ये सारे आस्पेक्ट इस प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं तो ये सारे पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक अगेन आपके जीएस पेपर थ्री के अंदर पूछा जा सकता है जीएस पेपर टू के अंदर भी पूछा पूछा जा सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसमें डब्ल्यू का रोल की बात करें हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स जीएस पेपर टू में भी मेंशनड है और जीएस पेपर थ्री में भी मेंशनड है तो दोनों में ही ये प्रश्न बन सकते हैं मेंस में और प्रिलिम्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो मेनली जो प्रश्न बन सकते हैं वो है डब्ल्यू की जो ये एफ सी टी सी ट्रीटी है इसके इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं या डब्ल्यू एच से रिलेटेड कुछ जो फैक्ट्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ट्रीटी है ये कब एनफोर्स हुई कितने जो मेंबर हैं उन्होंने साइन किया साथ में इसका जैसे डब्ल्यू का हेड क्वार्टर कहाँ पर है या फिर इन जनरल अगर हम देखें तो डब्ल्यू एच ओ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई तो ये कुछ फैक्ट्स जो है जो हमने डिस्कस किया है उससे रिलेटेड जरूर प्रश्न बन सकते हैं सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया डब्ल्यू एच ओ एफ सी टी सी के बारे में आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो